Українці, українки, усі наші захисники і захисниці нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження і набрання ним чинності триватиме ще деякий час, але вже зрозуміли ключові елементи пакету, а головне – його напрямок. Європейські країни погодились на значне обмеження імпорту нафти з Росії, і я вдячний усім, Усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе направити на фінансування терору. Але важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювальні джерела енергії. Стратегічно це залишає російську державу на узбіччі сучасної економіки з такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватись. А отже, програє. Програє економічно. Очікуємо також відключення одного з найбільших російських банків Збірбанку від Свіфту в рамках шостого санкційного пакету. Нарешті припинення мовлення російських дезінформаційних каналів в Європі та нові персональні санкції. Будемо працювати і над новими обмеженнями проти Росії за цю війну. Як тільки запрацює шостий пакет, одразу почнемо готувати сьому. Зрештою, не повинно залишити жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з державою-терористом. Подальшу санкційну політику Європейського Союзу обговорив з президенткою Словаччини Зузаною Чапотовою. Я вдячний їй, нашому справжньому другу, другу України, за сьогоднішній візит в Київ, за предметні переговори і за надихаючий виступ у Верховній Раді України. Словаччина з перших днів повномасштабної війни стала одним з наших найважливіших партнерів в оборонній сфері. І будемо продовжувати цю співпрацю. Говорили сьогодні і про європейський рух України. Пані Зузана особисто допомагає прискорити інтеграцію нашої держави. І ми завжди будемо за це вдячними. Готуємо рішення для більш ефективного управління процесами на кордоні наших держав. Зокрема, спільний митний контроль. На початку візиту в Україну президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку. І на власні очі побачила руйнування, зроблені російською армією. Кожного і кожного, хто бачить це на власні очі, вже не треба переконувати, чому Росія має понести максимальну відповідальність за цю війну. Я вірю, що Словаччина надасть всю необхідну допомогу, щоб притягти до відповідальності усіх російських воєнних злочинців та щоб відбудувати після війни усе, усе, що вони зруйнували. Хочу сьогодні звернутися і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, підганяти Збройні Сили нашої держави, чи вказувати, як треба наступати і де відкинути ворогів. У першу чергу, Україна цінує кожну думку, але Україна цінує, перш за все, кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей в пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати. Наші військові, розвідка, Нацгвардія та усі, хто залучений до оборони держави поступово, але невідворотньо, зривають всі плани окупантів. Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно, не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому, по всьому фронту. Ситуація на Донбаському Регіоні дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність в Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії, там в тому числі сліпе авіабомбардування – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля абсолютно прийнятне. На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні сили України стримують тиск окупантів Запорізької області. Ключовий напрямок – Гуляйполі та Оріхове. У цій 
широкій картині треба бачити, що наші захисники і захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості. Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб всі наші території, всі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя. Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії, усіх тих систем, які дійсно можуть прискорити перемогу України. Говоріть про це всюди, де це корисне і де це почують. Говоріть політикам, державам-партнерам, представникам іноземних засобів масової інформації, навіть вашим друзям за кордоном. Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатись постійно. І я працюю для цього щоденно. Підписав новий указ про нагородження наших героїв, 215 учасників бойових дій, відзначені державними нагородами, 17 із них – Посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім, хто воює за нашу незалежність. Слава Україні!